தளபதியார் அவர்கள் நான் இளைஞனாக சட்டமன்றத்திலே நுழைவதற்கு அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு பேரில் ஒருவனாக உள்ளே நுழைந்து பல விவாதங்களை நான் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்திருந்தாலும் அதைவிட நான் பெருமையாக கருதுவது அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு பேரையும் உருவாக்குகின்ற உங்கள் மத்தியில் நின்று பேசுகின்ற அந்த வாய்ப்பை வழங்கிய என்னுடைய செயல் தலைவருக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு என்பது இளைஞர் எழுச்சியே இன மறுமலர்ச்சி ஆக ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆரிய கூட்டம் நம்முடைய திராவிடத்தை சேர்ந்தவர்கள் வயதிலே மூத்தவர்களாக இருந்தாலும் டே குப்பா இங்கே வா டே சுப்பா இங்கே வா என்று சொன்ன பொழுது மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சுப்பன் அவர்களே மரியாதைக்குரிய அண்ணன் குப்பன் அவர்களே என்று ஊருக்கு நடுவே மேடை போட்டு அவர்களுக்கு சுயமரியாதை கற்றுத்தந்த திராவிட மேடை தான் இந்த மேடை துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு கக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்த காலத்திலே மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சுப்பன் அவர்களுக்கு இந்த பொன்னாடை நான் போர்த்துகிறேன் என்று சுயமரியாதை ஆடையாக போர்த்திய ஒரு இயக்கம்தான் திராவிட இயக்கம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஆக ஒரு காலத்தில் இங்கே அண்ணன் எனக்கு முன்பு பேசி அண்ணன் சொன்னது போல பார்த்தால் பாவம் தொட்டால் தீட்டு கோயிலுள்ளே செல்ல முடியாது தெரு விதிகளில் நடக்க முடியாது நடந்தாலும் செருப்பு போட முடியாது என்ற நிலையில் இருந்த பொழுதுதான் நமக்கென்று ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று இளைஞர்களாக இருந்த இரண்டு வழக்கறிஞர்கள் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களும் திரு புருஷோத்தம நாயுடு போன்றவர்களாம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம்தான் பிராமணர் அல்லாத ஒரு சங்கம் ஆக என்னதான் அந்த பிராமணர் இல்லாத சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் நம்முடைய இன விடுதலை என்பது முழுமை பெறாமல் தான் இருந்தது அதன் பிறகு வந்தது தான் மதராஸ் ஐக்கிய கழகமாக இருந்தாலும் அல்லது மக்களால் சொல்லப்படுகின்ற நீதி கட்சி என்ற தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கமாக இருந்தாலும் இவை எல்லாம் வந்தாலும் இந்த இயக்கங்களும் இந்த கழகங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் இன விடுதலை என்பது ஒரு முழுமை பெறாத ஒரு நிலையிலே இருந்தது அதற்கு பிறகு வந்தவர் தான் நம்முடைய தந்தை பெருகார் தத்துவமாக திராவிட கழகத்தை உருவாக்கினார் பின்புதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுய உரிமையும் சுய மரியாதையும் கிடைத்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஆக ஒரு இன விடுதலைக்கு தேவை இயக்கமா தத்துவமா என்று சொன்னால் உலக வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது நாம் சொல்லலாம் தத்துவமே அதற்கு காரணமாக இருந்தது இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் கார்ல் மார்க்ஸ் பிறந்தார் பொது உடைமை தத்துவம் பிறந்தது பல தொழிலாளர்கள் இனம் விடுதலை பெற்றது அதோடு சேர்த்து சில நாடுகளும் விடுதலை பெற்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இன்னமும் நம்முடைய இன்றைக்கு இருக்கின்ற பொது உடைமை கட்சியை சார்ந்திருக்கின்ற தோழர்கள்லாம் நம் மீது வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டு நீங்கள் தத்துவத்தை விட்டுவிட்டீர்கள் தலைவர்களை மட்டும் போற்றுகிறீர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் தத்துவமும் தத்துவமும் அதே போன்ற தலைவர்களும் வேறு வேறு அல்ல ஒரு நல்ல தலைவன் சிந்திக்கிறார் ஒரு நல்ல தத்துவம் உருவாகிறது அந்த தத்துவம் செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு இளைஞன் தளபதியாக இருந்து அதை மக்கள் எடுத்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஆக ஒரு நல்ல தலைவனும் நல்ல தளபதியும் இல்லை என்று சொன்னால் தத்துவம் பிறப்பதில்லை தத்துவம் பிறந்தாலும் பயனில்லை என்ற நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆக என்றைக்கும் நாங்கள் தலைவர்களையும் அவருடைய தத்துவத்தை நாங்கள் மறந்தது அல்ல முதல் முதலாக பிறந்த தத்துவ ஞானி சாக்ரட்டிஸ் அவர்கள் அவருடைய தத்துவத்தை எல்லாம் சொன்னபொழுது இளைஞராக இருந்த பிளாட்டோவர்கள் தான் மக்கள் எடுத்து எடுத்து சென்றார் தத்துவத்தையும் மறக்கவில்லை தலைவர்களையும் நாங்கள் மறக்கவில்லை அதே போல் தான் கார்ல் மார்க்ஸ் பிறந்தார் பொது உடைமை தத்துவம் பிறந்தது அதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்றது யார் என்று சொன்னால் இளைஞனாக இருக்கின்ற லெனின் ஆக இங்கே இருக்கின்ற அந்த பொது உடைமை தத்துவத்தையும் நாங்கள் மறக்கவில்லை அவங்க தலைவர்களையும் நாங்கள் மறக்கவில்லை அதன் பிறகு வந்தவர் தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியாருடைய அந்த திராவிட சித்தாந்தத்தை தத்துவங்களை எல்லாம் அவருக்கு தளபதியாக இருந்த இளைஞர் நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மக்களிடத்தையே கொண்டு சென்றார் அதே போன்று நம்முடைய அண்ணா அவர்கள் சிந்தித்ததையும் அவர் சொன்ன அந்த தத்துவத்தை எல்லாம் நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு சென்று சொன்னார் அதை மிகையாகாது நாங்கள் என்றைக்கும் தலைவர்களையும் தத்துவத்தையும் மறப்பதில்லை என்று சொல்லி அதே போன்று பாதை நீங்கள் காலையில் பேசும்போது கூட அண்ணன் திருச்சி சிவா அவர்கள் சொன்னார்கள் சாக்ரட்டிஸ் என்னென்ன தத்துவம்லாம் கொண்டு வந்தாரோ அதை அவருடைய தளபதியாக இருந்த பிளாட்டோ மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அவரால் அதே போல பிளாட்டோவோட சீடராக இருந்த அரிஸ்டாட்டிலால் அது போதிக்கப்பட்டது அரிஸ்டாட்டிலினுடைய மாணவனாக இருந்த அலெக்சாண்டர்லால் தான் உலகம் முழுவதும் அது கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆக அந்த வரிசையெல்லாம் நம்முடைய திராவிட இனத்தின் சாக்ரட்டிஸாக இருக்கின்ற தந்தை பெரியார் அவருடைய தத்துவத்தை அவருடைய தளபதி அண்ணா அவர்கள் மக்களிடத்தை கொண்டு சென்றார் அண்ணா அவருடைய தத்துவத்தையும் அவர் கொண்டு வந்த ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்தையும் நம்முடைய நம்மளுடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும்போது ஒவ்வொன்றையும் நிறைவேற்றி இந்த மக்களுக்கு பயனுள்ள அந்த செய்தையெல்லாம் செய்தார் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இன்றைக்கு நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய மாணவராக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய செயல் தலைவர் அவர்கள் இன்னும் வருங்காலத்திலே இந்தியா முழுவதும் இந்த திராவிட தேசத்துடைய இந்த திராவிட தத்துவத்தை கொண்டு செல்ல இருக்கிறார் என்கின்ற
அலங்கார விளக்காக அல்ல அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்க்கை விரட்டுகின்ற வெளிச்ச கதிராய் திராவிடம் பரவி இருக்கிறது என்று சொன்னார் மிக விரைவில் இது இந்தியா முழுவதும் அது பரவும் என்று சொல்லி தளபதி அவர்களே இன்றைக்கு இப்படி நீங்கள் போற்றி வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இனத்தை இந்த திராவிட இனத்தை இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற இரண்டு கோமாளிகள் அதை மத்திய அரசாங்கம் அடகு வைக்கின்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது மிக விரைவில் நீங்கள் இந்த இனத்தையும் நாட்டையும் நீங்கள் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உறுதியோடு இந்த வெற்றிகரமான மாநாடு இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே நான் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வை மட்டும் நான் சொல்லி நான் விடைபெற நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்து விட்டு தலைவர் கலைஞர்கள் அந்த மேடையிலே சொன்னார் என்னை வாழ வைத்தவரே அன்பில் தான் என்று சொன்னார் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொன்னார் இளைஞர்களாக நாங்கள் எழுந்த பொழுது அன்பிலே ஒரு கூட்டத்தை நடத்திவிட்டு நாங்கள் மறுமணிக்கு செல்ல வேண்டும் செல்லும் பொழுது கொள்ளிடாத்தை கடந்து நாங்கள் செல்லும் பொழுது அந்த ஆற்றினோட நீரோட்டம் வேகமாக இருந்தது அப்படி வேகமாக இருந்த பொழுது மெல்லிய உருவமாக இருந்த நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர் அதை இழுத்து விட்டு போயிடுமோ என்று அன்பில் அவர்கள் தன்னுடைய தோளில் சுமந்து கொண்டு மறுமணைக்கு சென்றார் என்பதை அதை சொல்லிவிட்டு இதை அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்த பிறகு இந்த தமிழினத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம் உத்தமளறிஞர் தலைவர் கலைஞர் தான் என்று அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பின்பு அணிவகுத்தார் அன்பில் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் வழியிலே இந்த சமுதாயம் ஏற்றம்படவும் இந்த தமிழ் இனம் இந்த திராவிட இனம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய செயல் தலைவர் தளபதியால் தான் முடியும் என்று அன்பில் பொய்யாமொழியார்கள் உங்களை பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆக அந்த வகையிலே தலைவர் கலைஞர் வழியிலே அதே போல் நம்முடைய செயல் தலைவர் வழியிலே இந்த மக்களுக்காக இந்த சமுதாய மக்களிற்காக தமிழ் மக்களிற்காக இந்த இனத்திற்காக எந்த ஒரு இளைஞன் உண்மையாக போராடுகிறானோ அவனை தோளில் சுமக்கின்ற அன்பில் குடும்பத்தை சார்ந்தவனுகின்ற அந்த பெருமையோடு இந்த மேடையில் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் நம்முடைய செயல் தலைவர் அவர்கள் இன்னும் இருப்பார்கள் கவர்னர் அங்க நிப்பார் நீங்கள் இங்க நிப்பீங்க கவர்னர் சொல்லுவார் உங்களுடைய பேரை சொல்லிவிட்டு அவர் அமைதியாக இருப்பார் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் படி என்று சொல்லும் பொழுது அது இதே போன்ற ஆரவாரத்தோடு மக்கள் கூட்டம் இருக்கும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக